നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ട ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പ് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ കണ്ടൻസർ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രോ നീട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കോളം ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്നാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഡിസ്റ്റിലേഷനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അതുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഡയഗ്രാം എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം മുഴുവനും ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സിമിലറായ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സിമിലറായ മെറ്റൽ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ബോയിലിങ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തോ അതിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചൂടായി ചൂടായി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം നീരാവിയായി മേളിലേക്ക് പോകുന്നു ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ബബിൾസ് ആയിട്ട് നീരാവിയായിട്ട് അത് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ചൂടാക്കി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ വരെ ഈ മുഴുവൻ വെള്ളവും നീരാവിയായി പോയി തീരുന്നത് വരെ അതായത് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും നീരാവിയായി പോയി തീരുന്നത് വരെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്ര എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും എത്ര എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുത്താലും ആ എനർജി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായി മാറുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിന് മേളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട മിക്സ്ചറിലെ രണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിലാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അകലത്തിൽ ദൂരെ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചെടുത്താൽ മതി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണോ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആ മിക്സ്ചറിനെ ഇവിടെ മെത്തനോളും എത്തനോളും അടങ്ങുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറിനെ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ മെത്തനോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വേപ്രൈസ് ആവുന്നത് എത്തനോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വേപ്രൈസ് ആവുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലാസ്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ലിക്വിഡിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുക ഇത് ഹീറ്റായി ഹീറ്റായി ആദ്യം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെത്തനോൾ വേപ്പറൈസ് ആകാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണത് അതായത് മെത്തനോൾ ബോയിലായി വേപ്പേഴ്സായി മാറുന്നു ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെ സെൽഷ്യസിലെത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ മെത്തനോളിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ്
ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ആകട്ടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തണുത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വേപ്പറൈസ് ആയി വന്ന ഒരു വേപ്പർ തണുത്ത ഒരു സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ വേപ്പേഴ്സ് ലിക്വിഡായി മാറുന്നു അതിനെയാണല്ലോ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തണുത്ത ഈ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വേപ്പേഴ്സ് പൊങ്ങി വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് ഈ വേപ്പേഴ്സ് വീണ്ടും ലിക്വിഡായി മാറുന്നു ആ ലിക്വിഡ് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോലെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പായി താഴെ ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് വീഴുന്നു ഇച്ചിരി സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് പൊങ്ങി വരുന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലും ഈ മെത്തനോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ മെത്തനോൾ ഫുൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ പഠിച്ചത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഈ വേപ്പേഴ്സ് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്തുന്നു എവിടെ വെച്ചാണോ വേപ്പേഴ്സ് ലിക്വിഡ് ആയത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് ആണ് പിന്നെ തണുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ വേപ്പേഴ്സ് പിന്നെയും പൊങ്ങി വന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ചൂടായല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വീണ്ടും തണുത്ത കുറച്ച് ബീഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് വേപ്പേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു തണുത്ത പ്രതലത്തി തൊടുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആകുന്നു വീണ്ടും താഴെ വീഴുന്നു അല്പസമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേപ്പേഴ്സ് പൊങ്ങുന്നു അപ്പം ഇത്രയോ സ്ഥലം അതിന് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം അത്രയും സ്ഥലം ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തി വീണ്ടും ഇവിടം വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നു തണുക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ആകുന്നു താഴെ വീഴുന്നു ഇതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഇതിനെ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മുകൾ ഭാഗം വരെ ഈ വേപ്പേഴ്സിന് ഈസിയായി എത്താം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പയ്യെ പാസ് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ വേപ്പേഴ്സ് പൊങ്ങി കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നു കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയായിരുന്നു തണുത്ത വെള്ളം ഇവിടെ വാട്ടർ ഇന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളം വാട്ടർ ഔട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കണ്ടൻസറിലെ കൂൾ വാട്ടർ ഇവിടെ വരുന്ന വേപ്പേഴ്സിനെ തണുപ്പിച്ച് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡായി ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയി അത് ഈ ഫ്ലാസ്കിൽ കളക്റ്റഡ് ആകുന്നു എപ്പോൾ വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മുഴുവൻ മെത്തനോളും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലാസ്കിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത്രയും പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തുടരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ മെത്തനോളും വേപ്പറൈസ് ആയി പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് മെത്തനോൾ ഇല്ല മെത്തനോൾ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെയും കിട്ടി എത്തനോൾ മുഴുവനും ഇവിടെയുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ എത്തനോളും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഉള്ളൊരു മിക്സ്ചറാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തേതായ എത്തനോളും കൂടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എത്തനോളും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സെവൻറ്റി ആയി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡായ എത്തനോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ വേപ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായി പോയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലായി പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അതിനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വേപ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി
കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് എടുത്തു നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് പൊങ്ങി വന്നു അതും കണ്ടൻസറിലൂടെ കടന്നുപോയി തണുത്തു ലിക്വിഡായി കളക്ട് ചെയ്തു ഈ രീതിയിലാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എത്തനോൾ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടി കലരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്നാണ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ അർത്ഥം മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി കലരുന്ന ലിക്വിഡ് കൂടി കലരാത്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെയും ഒന്ന് മേളിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിട്ടും എത്തനോളും എത്തനോളും അങ്ങനെ കൂടി ചേരുന്ന ലിക്വിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസേജ് വരുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സെപ്പറേഷനകത്താണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറസിൻ നാഫ്തലിൻ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷനകത്ത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസായ